ओके देखो ये जो क्वेश्चन है ये नवंबर 2020 का क्वेश्चन है <laughs> सॉरी दिसंबर 2018 पे आ गए हैं हम उल्टा चल रहे थे ना तो ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है ठीक है इसमें आपसे पूछा है कि सीपी माइनस सी वी सीपी माइनस सी वी ऑफ एन नॉन आइडियल गैस डिफर्स फ्रॉम सीपी माइनस टी वी सी वी ऑफ एन आइडियल गैस बाई द एक्सप्रेशन ये सब आपको दे रखा है सबसे पहले तो मैं लिखता हूं कि सीपी माइनस सी वी आइडियल ये इक्वल होता है आर के और सीपी माइनस सी वी रियल ये इक्वल होता है टी इन टू डेल पी अपॉन डेल टी वी और डेल वी अपॉन डेल टी पी ठीक है कई लोग इनको करली करली पढ़ते हैं तो डेल पढ़ते हैं तो इजीली पढ़ा जाता है याद भी जल्दी हो जाता है अगर आप ऐसे पढ़ोगे करली पी अपॉन करली टी एट कॉन्स्टेंट वी इसमें टाइम ज्यादा लगता है टाइम कंज्यूम है याद करना मुश्किल है तो इसको सीधा फटाफट ऐसे याद करो टी इन टू डेल पी अपॉन डेल टी वी डेल वी अपॉन डेल टी पी ठीक है जल्दी याद हो जाएगा आई होप दिखाई दे रहा होगा अच्छे से ओके तो आपको निकालना है कि इनका डिफरेंस किसके इक्वल आएगा ठीक है तो सबसे पहले ऑप्शंस को देखो हमें कोई आइडिया नहीं है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें दिख रही हो ठीक है देखो ये ट्रम हमारी देखी देखी लग रही है ठीक है ये ट्रम देखी हुई है ये ट्रम देखी हुई है ये ट्रम देखी हुई है यू बाई टी देखा हुआ नहीं है हमारा इतना ना ही यू बाई पी देखा हुआ है तो यू बाई वी वाली जो ट्रम है इसको देखो सबसे पहले ये इक्वेशन ऑफ स्टेट की इक्वेशन है और याद करने के लिए क्या मेथड बताया था मैंने कि यू वी ताई तब ती माइनस पी यू वी ताई तब ती माइनस पी ये है इक्वेशन ऑफ स्टेट ठीक है तो देखो हम क्या करेंगे ये वाली ट्रम बनाने की कोशिश करेंगे पहले रियल वाली ठीक है रियल वाली कैसे बनेगी देखो ये ट्रम तो है हमारे पास t इन टू डेल पी अपॉन डेल टी वी हमें क्या चाहिए डेल वी अपॉन डेल टी पी तो यहां से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड तो यहां पे क्या आ जाएगा यहां पे आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी पी इन टू डेल यू अपॉन डेल वी टी इक्वल टी इन टू डेल पी अपॉन डेल टी वी और डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस पी इन टू डेल वी अपॉन डेल टी पी ठीक है ध्यान से देखो अब ध्यान से देखो ये जो ट्रम बन गई है ये क्या बन गई है ये बन गई है सी पी माइनस सी वी रियल ठीक है हमें डिफरेंस किसका चाहिए सी पी माइनस सी वी रियल और सी पी माइनस सी वी आइडियल तो ये जो आर है ध्यान से देखो इसको हम ये लिख सकते हैं आर को हम क्या लिख सकते हैं इसको मैं विरेज कर देता हूँ इसका काम खत्म हो गया आर को हम लिख सकते हैं ये वाले ट्रम P इंटू डेल वी अपॉन डेल टी पी ऐसा क्यों क्योंकि देखो आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल एन आर टी होता है या पी वी इक्वल आर टी होता है तो यहाँ पे जब आप वॉल्यूम की वैल्यू पुट करोगे वॉल्यूम इक्वल आर टी बाई पी तो यहाँ पे पुट करके देखो वॉल्यूम की वैल्यू पी इंटू डेल अपॉन डेल टी आर टी बाई पी ठीक है तो देखो T को छोड़ के R और P बाहर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा P R और P बाहर आ गए इन टू डेल टी अपॉन डेल टी पी ठीक है तो देखो ये क्या आ गया वन कट गया P से P कट गया और R के इक्वल आ गया यानी कि ये जो R है आइडियल गैस में इसको आप ये भी लिख सकते हो आइडियल गैस वाले R को P इन टू डेल वी अपॉन डेल टी पी तो ये जो ट्रम है ना ये सी पी माइनस सी वी आइडियल के इक्वल है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो देखो हमें कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है तो देखो सी पी माइनस सी वी रियल माइनस सी पी माइनस सी वी आइडियल का डिफरेंस किसके इक्वल आ गया इस वाले टर्म के कौन से ऑप्शन में इस वाले में तो देखो कई बार क्वेश्चंस का हमें कोई आइडिया नहीं लगेगा कैसे अप्रोच करना है लेकिन अगर आप ऑप्शन में कोई देखी देखी टर्म लिखो जैसे मैंने ये इक्वेशन ऑफ स्टेट देखा ऑप्शन में जाना पहचाना लगा इक्वेशन ऑफ स्टेट की वैल्यू मैंने लिखी ये होती है अब देखा कि जो सी पी माइनस सी वी रियल है वो होता है टी इंटू डेल पी अपॉन डेल टी वी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी पी ये वाला सी पी माइनस सी वी रियल होता है तो ये कैसे बना सकते हैं इस ट्रम से मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन की इसकी ये बन गई हमारे पास अब देखो ये तो सी पी माइनस सी वी रियल बन गया अब इस ट्रम को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे वी अगर आइडियल गैस का पुट करें तो आर के इक्वल आ जाएगा यानी कि सी पी माइनस सी वी आइडियल के इक्वल है ये वाली ट्रम तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा थोड़ा सा अलग किस्म का ये क्वेश्चन था क्योंकि जनरली 
सीधा सीधा पता लग जाता है पर इसमें ऐसे रख के ही आप सोल्व कर सकते हो ऑप्शन से आइडिया लगा के ठीक है मैंने भी जब पहली बार किया था तो ऐसे ही मुझे आइडिया लगा था पहले कभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया था तो होप आपको समझ में आया होगा कोई डाउट हो आप अगेन पूछ सकते हो कमेंट्स में जितना मुझे आता है उतना मैं कराने की कोशिश करूंगा मैं कोई बहुत ज्यादा नॉलेज वाला आदमी नहीं हूं बिल्कुल भी मुझे बहुत कम नॉलेज है पर जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा ठीक है नॉलेज भी इसको मैं नहीं कह सकता क्योंकि सीखने की कोशिश ही कर रहा हूँ ठीक है ये नॉलेज भी नहीं है जितना मुझे आता है उतना मैं कराने की कोशिश आपको करूंगा इन अदर वर्ड्स ठीक है तो जो भी आपको डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हो आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर कॉपरेशन